এই খবরটা দেখেন দেখতে পাচ্ছেন কিছু গ্লেয়ারের জন্য দেড় যুগ আগের ঘটনায় প্রভাকে নোটিস পাঠালেন এক আইনজীবী আচ্ছা প্রভাকে তো অ্যাটলিস্ট দেখতে পাচ্ছেন বুঝতে পারতেছেন যে প্রভাকে নিয়ে খবরটা এবং খবরটা করতেছে হচ্ছে এন টিভি দেড় যুগ আগের ঘটনা দেড় যুগ আগে কি হয়েছিল ও ওই যে গরিব দুস্থদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে ভাইরাল হয়েছিল না ওকে দেড় যুগ আগে যে ঘটনাটা ঘটছিল এই খবরের বিশ্লেষণে আসতেছি প্রাসঙ্গিকভাবে ওই ঘটনাটা নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতেছেন আমার মতামত জানার জন্য তখন তারা এই চ্যানেল ছিল না সো ওইটা ওনার একটা পার্সোনাল বিষয় এটা একটা ট্রুলি পার্সোনাল বিষয় উনি ইনডোর্সে ওনার পার্সোনাল প্রাইভেট স্পেসে প্রাইভেটলি যা করার করছেন সেটা যাই চাই অবশ্যই যে কারণে আলোচিত বা সমালোচিত হয়েছে ওনার জেস্টারগুলো সেইখানে ছিল খুবই আপত্তিকর বলবো না কারণ আপত্তিকর বলতে কি লাইক আপনি ইয়েতে আপনি আপনার ইনডোর্সের প্রাইভেসিতে আপনার বেডরুমের প্রাইভেসিতে আপনি আপনার পার্টনারের সাথে যা খুশি তাই করবেন রাইট সেখানে আপত্তিকর বলতে কোনো ওয়ার্ড নাই সেখানে রাইট সো ইয়া উনি পর্নস্টারের মতো বিভিন্ন জেস্টার করতেছিলেন যেগুলো অরুচিকর লাগছে অ্যাপারেন্টলি বাট আইকেন উনি কিংকি হওয়ার এবং ফ্যাটিস থাকার শি হ্যাজ অল দ্য রাইটস এভরিওয়ান হ্যাজ দ্য রাইটস প্রাইভেটলি করার রাইটস আসে সেটা নিয়ে সেটা আপত্তিকর বলার সুযোগ সেভাবে আসলে নাই অরুচিকর লাগছে ওকে ফাইন আইকেন ওনার প্রাইভেট বিষয় তো সো সেটা গেল সেটা মানে প্রাইভেটলি উনি কী করছেন সেটা আপত্তিকর না কিন্তু কি ঘটনাটা যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক দেখেন এগুলো একটা সময় যে বাঙালি যে ধরনের পিছনে লেগে যায় সমাজ রক্ষা করতে ওই কে বেডরুমের মধ্যে কি করতেছে হ্যাঁ গিয়ে দরজা পেছন থেকে বাইরে থেকে তালা মেরে দেয় মেরে দিয়ে নারী পুরুষ একসাথে ধরে অশ্লীল কর্মরত অবস্থায় দেশ গোল্লায় যাচ্ছে এই কারণে সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এগুলো একসময় এইসব বলছি যে আমিও বাই করছি এখন আর এগুলো বাই করিনি এখন আর এগুলো নিয়ে মানে এগুলো সব যখন ছোট ছিলাম ইমেচুর ছিলাম এখন বুঝে গেছি সোনার বাংলার কালচার সোনার বাংলার সিস্টেম এইখানে এগুলো হচ্ছে লাস্ট থিং দ্যাট অ্যাফেক্ট অ্যাফেক্টস ইয়োর সোসাইটি দ্যাট অ্যাফেক্টস ইয়োর লাইফ ইন অ্যানি ক্যাপাসিটি এগুলোর কোনো আসলে ভূমিকা কোনো প্রভাব আমাদের লাইফে নাই এগুলা নিয়ে কথা বলা হয় পান্ডামি করার জন্য বদমাসি মাস্তারি করার জন্য সিম্পলি অন্য কিছু না আপনি এগুলো সবসময় রিসিভিং এন্ডে থাকবে এবং এগুলো সাধারণত করে দেখবেন যে এলাকার সবচেয়ে বড় রং বা সবচেয়ে বড় মাস্তার সবচেয়ে বড় বদমাই সবচেয়ে বড় সাধারণত বিনপি আওয়ামী লীগের সরকারি দলীয় যারা পান্ডা এরা দেখবেন সবসময় হয়েছে কে কোথায় কোন ঘরে টুকলো দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সাধারণ মানুষ এগুলো নিয়ে খুব একটা মাথায় ঘামায় না এগুলো গুন্ডাবান্ডা এগুলোই মাথায় ঘামায় সো যেটা বলতে যাচ্ছি যে এগুলো আলটিমেটলি যে কথাগুলো বলা হয় এই এই সমাজ রক্ষা করা হচ্ছে সমাজ রক্ষা করা এতে করা হয় না সমাজ এর আগে পচে গেছে অনেকভাবে পচে গেছে অনেক বড় বড় ইস্যু দিয়ে পচে গেছে আর যারা সমাজ রক্ষার কথা বলে এগুলো করে এগুলোই এসছে সবচেয়ে বড় সমাজের ইস্যু সেই কারণে এখন এগুলো নিয়ে মাথায় খাবাই না যার যা খুশি করে বেড়াক অ্যাজ লং অ্যাজ দ্যাট ডাজেন্ট অ্যাফেক্ট মাই মাই লাইফ আপনার লাইফ হোয়াট এভার গ্রে এরিয়া নিয়ে কথা যত কম বলা যায় হ্যাঁ আমার লাইফ অ্যাফেক্ট করে কিভাবে করে এটা সমাজ বিনষ্ট হয় সমাজ বিনষ্ট হলে আমার পরিবার বিনষ্ট হয় হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছি এর চেয়ে ডিরেক্ট অনেক কিছু আছে সো একটা এই কথাটা এতক্ষণ ধরে ঘুরে বললাম কেন কারণ হচ্ছে ওই প্রভার ওই যে ঘটনাটা মূলত সেটা নিয়ে আলটিমেটলি আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না এই কারণে দেখা সো মূল এবার এখানে যে আইনজীবী যে নোটিস আছে এখানেও আসার আগে আরেকটু কথা বলে নেই যে আমি কিন্তু প্রভার সাইডে নাই ওই প্রভার ওই ঘটনায় কেন আমি প্রভার সাইডে নাই কারণ বাংলাদেশে যে কোনো নারী ঘুরিত ইস্যুতে আপনি নারীর পক্ষে থাকবেন না প্লিজ থাকবেনই না এটা থাকা যাবে না বাংলাদেশে নারী ঘটিত যে কোনো ইস্যুতে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবার রকম হয়ে গেছে যখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো একটা জিনিস ডিল করা হচ্ছে নারী পুরুষ ঘটিত ইস্যুকে তখন আপনাকে হচ্ছে পুরুষের সাইড নিতে হবে কারণ পুরুষ হচ্ছে কোন ঠাসা সারা পৃথিবীতে এখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোন ঠাসা করা হয় এদেরকে ওক মপরা মিলে কোন ঠাসা করে না ওয়েস্টার্ন কালচারে যেহেতু রুল অফ ল আছে আপনি সিস্টেমকে আশা করতে পারেন প্রত্যাশা করতে পারেন যে সিস্টেম একটা সঠিক তদন্ত প্রক্রিয়া আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন যাবে তখন আপনি ওই সিস্টেমকে ট্রাস্ট করতে পারেন কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া যখন না যখন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করা হচ্ছে যেমন একটা অফিসে ওই যে মিঠু মুভমেন্ট রাইট ও মুখ্য চাকরি থেকে বের করেছে তো এগুলো কিন্তু কোনো আইনি প্রক্রিয়া নেই এগুলো হচ্ছে একটা মানে আনলফুল তো না মানে নন ল কেমনে বলবো এটা কী ভাষা যেমন নন ল বাট ফরমাল একটা প্রসেস আর কি ওই সব ক্ষেত্রে আপনাকে যেখানে ল ইনভলভ না ওয়েস্টে সেখানেও আপনাকে হচ্ছে পুরুষের পক্ষ নিতে হবে কারণ এই মবরা হচ্ছে কাম দেখানোর জন্য পুরুষকে কোনোটাসা করে ফেলে সো সেই কারণে বাংলাদেশে যেখানে প্রাতিষ
তারপর আপনি ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করবেন যে দেখেন একটা ঘটনা যখন ঘটনা লেভেলে থাকে তখন আপনি নারীর পক্ষ নেন কোনো সমস্যা নেই বোঝার চেষ্টা করেন সেখানে কী হয়েছে ঘটনাটা যখন প্রতিষ্ঠানে চলে আসছে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চলে আসছে মিডিয়াতে চলে আসছে আলোচনার পর্যায়ে চলে আসছে তখন আপনাকে পুরুষের পক্ষ নিতে হবে আমার এই আপনি মেনে চলবেন আপনি জীবনে কখনো ভুল ভুলের দিকে থাকবেন না আর কি আচ্ছা তো প্রভার ওই ঘটনায় শুরুতে যে বলে ফেলে ওরা তাদের পার্সোনাল বিষয় তারা পার্সোনালি কিং কি বিহেভিয়র করে থাকুক আর ওখানে দরজা বন্ধ করে একসাথে কোরআন থেলোয়ার পাঠ করে থাকুক আর তারা বি নামাজ করুক আর খেলাধুলা করুক এটা তাদের বিষয় ইজ নট ডাজেন্ট বদার বি নান অফ মাই বিজনেস গেল তো কিন্তু যেহেতু বিষয়টা ইয়েতে চলে আসছে আমাদের সামাজিক আলোচনা স্পিয়ারে চলে আসছে কারণ এখানে এখন বিচারের প্রশ্ন আসছে কারণ একজন আরেকজনকে বিট্রেই করছে কীভাবে বিট্রেই করছে ছেলেটা হচ্ছে গোপন ভিডিও তাদের লিক করে দিছে যেটা সে করতে পারে না বেআইনি আইনত নৈতিকভাবে সব দিক থেকে বেআইনি কিন্তু স্টিল আমি কেন ছেলেটার পক্ষ নিয়েছি বলেন তো কারণ আমরা কিন্তু সোনার বাংলা নিয়ে কথা বলতেছি কথা বোঝেন এই প্রাইভেট স্পেসে প্রাইভেটলি প্রেম করা এই আকাম কুকাম করা খেলাধুলা করা যেটাকে আমরা বাংলা বলি লাগালাগি করা যাই করে তারা এতক্ষণ আমি কি বললাম পার্সোনাল বিষয় কিন্তু তারা কিন্তু এটা পার্সোনাল বিষয় হিসেবে রাখে না মেয়েগুলো করে কি এখান থেকে বের হয়ে আসে একটা মামলা ঠুকে দেয় ধর্ষণ মামলা বিয়ের প্রলোভন দেখি ধর্ষণ ফুস লিয়ে ধর্ষণ নির্যাতন অপহরণ এগুলো করে করে ছেলেটাকে বিপদে ফেলে এই ঘটনায় ছেলেটা উল্টা ভিক্টিম হয় ছেলেটার সাথে যখন প্রভা বেমানি করছে ঘটনাটা তো জানেন বা মনে আসা হয়তো আপনাদের যে প্রভার সাথে ওই ছেলেটার নামটা কি ছিল এই এই খবরটাতে নামটা আসে যা হোক ওই ফটোলোকের সাথে ছেলেটা এই প্রভার প্রেম ছিল দীর্ঘদিনের প্রেম ছিল অবশ্যই প্রেম ছিল নাইলে ওরা বেডরুম এগুলো করতেছিল কেন রে সো তারপর তাদের বিয়ের কথা ছিল বিয়ের ছেলেটা মোহাম্মদপুর বাড়ি যতটুকু মনে আসে বিয়ের দিন তার ঠিক সব কিছু পাকা পারিবারিকভাবে সব কিছু পাকা এমন সময় প্রভা ভেগে গিয়ে ওই অপূর্ব যে নায়ক অপূর্ব তাকে বিয়ে করে সো এটা ছেলেটার সাথে বেমানি করা হয়েছে বিট্রে করা হয়েছে খুবই ইয়ে লেভেলে বিট্রে এমন না যে তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে ঘটনার সীমিত তাও না পার পরিবার ইনভলভ তো ছেলেটা অন্য লেভেলে বিট্রেড হয়েছে এই লেভেলে যদি বাংলাদেশে কোনো মেয়ে বিট্রেড হয় এই লেভেলও লাগবে না পরিবারে ইনভলভ না কিছু না তারা দুইজন ইনভলভ তাকে তাতেই ওই মেয়ে বের হয়ে এসে একটা মামলা দিয়ে দেবে ধর্ষণ মামলা এবং ছেলেকে কোনো কথাবার্তা ছাড় ধরে নিয়ে জেলে ভরে রাখবে আচ্ছা সেখানে পরিবার ইনভলভ হয়ে গেছে তো সেইখানে ছেলে ভিডিও ক্লিক করে দিছে তো ভালো কাজ করছে আপনি বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ডে আমরা কথা বলতেছি কারণ মেয়ে বের হয়ে একটা মামলা দিয়ে দিত আর ছেলে বের হয়ে মামলা না দিয়ে ভিডিও লিক করছে কোনটা বড় গর্বিত অপরাধ হয়েছে মামলা দিয়ে একটা বড় গর্বিত অপরাধ হয় মামলা দিয়ে আপনি একটা মানুষের জীবন সারা জীবনের জন্য তার প্রভাব তো জীবন কি ধ্বংস হয়েছে সে কিন্তু আবার ফিরে চলে আসছে সমাজে এখন কাজকর্ম করে বেড়াতে আছে অ্যাটলিস্ট বাইরে আছে ফ্রি আছে হ্যাঁ সো একটা ছেলের ওই মামলা দিয়ে দিলে সে তার বাইরে থাকবে না সে সারা জীবনের জন্য বন্দি জীবন শেষ সেখানে তারপর মামলা পরে বার বের আসলে চাকরি টাকরি পাবে না দেশের বাইরে যেতে গেলে ভিসা অ্যাপ্লাই করলে ভিসা পাবে না আর শেষ তার জীবনটা বরবাদ সো তারা যে ক্যাজুয়ালি বদমাই শি করে এরকম জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে সেই তুলনায় ছেলেটা ভিক্টিম হয়েছে একই ঘটনা আবার বোঝার চেষ্টা করেন এই ঘটনাতেই ছেলে মেয়ে সেক্স করছে ছেলে যদি ব্যাকট্র্যাক করে সেখান থেকে মেয়ে নগদ একটা মামলা দিয়ে দেয় ছেলের সাথে সাথে ধরে নিয়ে জেলে ভরে রাখে আর এখানে ছেলে যদি ব্যাকট্র্যাক করে তখন মেয়ে কাজ করে আর এখানে মেয়ে ব্যাকট্র্যাক করছে ছেলে তার মামলা দিতে পারবে না এটা তার মামলা টামলা করার কথা বলে তার লাভ নেই দেশে অসুবিধা সে ছেলে ভিডিও লিক করে দিছে সো আপনি যদি বাংলাদেশ দিয়ে চিন্তা করেন দিস দিস ইজ দ্য অনলি থিং দ্যাট হি কুড হ্যাভ ডান পসিবলি এবং সে সেটাই করছে সো এখানে দশের কিছু দেখি না কি আমি দেশ বদলান আগে তখন আইডিয়াল কথাগুলো বলবো আর কি যে না ছেলে এটা করতে পারে না মেয়েও ওইটা করতে পারে না না মেয়ে যেহেতু এটা করে বেড়াতে সে ছেলে ওইটা করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে খবরটা করি দেড় যুগ আগে আলোচিত বিয়ে এবং একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার ভাইরাল স্ক্যান্ডালের বিষয়ে অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন এক আইনজীবী স্ক্যান্ডালের বিষয়ে ভুল স্বীকার করে এবার ধ্যান আরেক বদমাইশ নিয়ে কথা মূলত এই বদমাইশদেরকে নিয়ে কথা বলতে এই আলোচনার অবতারণা স্ক্যান্ডালের বিষয়ে ভুল স্বীকার করে জনসম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবেন না মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে লিগাল নোটিশ পাঠিয়েছেন জয়নাল আবেদিন মাজহারি নামের কুমিল্লার এক আইনজীবী মাঝহারি আমার নাম তার কি মাঝহারি নাম শুনে তখন আমার আবার সন্দেহ হচ্ছে ইয়ে নাকি কারণ ওই যে বাংলাদেশে যারা ওয়াচ করে এদেশ কিন্তু নাম থাকে যেমন আজাহারি মানে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়া করছে পড়াশোনা করছে দেখে যশুরি মাদানি তারপর এরকম নাম থাকে হ্যাঁ সো এই জন্যে সন্দেহ করতেছি
ভুল স্বীকার করে জনসম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে এমন কাজ আর করবেন না মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য লিগাল লটিস পাঠাইছে বারো বছর পর মাঝাহারি নামের কুমিল্লার এখানে যাবে আর কুমিল্লার মাল আমার এলাকার লোক আছে মানে কি হলো হঠাৎ করে কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে না কিছুই হয় না সে আউট অফ নো ওয়ার সে এই কাম করতেছে কেন স্থান বাজের দেশ কী বলি আপনাদেরকে স্থান বাজের দেশ এবং এই স্থান বাজের দেশে দেশ কেন এরা যে স্থান বাজি যে লোক স্থান বাজি করতেছে এই স্থান বাজিটা সে কেন করতেছে কারণ এই স্থান বাজেদেরকে এই দেশ মাতৃ স্নেহে হইতেছে লালন পালন করে এই জন্য স্থান বাজগুলো এইগুলো করে বেড়ায় কারণ দেখেন এই কাজটা সে করছে কেন কারণ এই কাজগুলা করে এটার একটা ক আফটার ম্যাথ থাকে বিধায় করছে যদি এরকম কাজের কোনো আফটার ম্যাথ না থাকতো কোনো কনসিকুয়েন্স না থাকতো এরকম কোনো কাজগুলো স্টুপিড বলে জুতা পেটা করা হতো তাহলে কিন্তু এরকম কাজ কেউ করার চিন্তা করতো না এগুলা করে এবং এগুলো করে এগুলো থেকে রেজাল্ট বের করতে পারে অসভ্য দেশের অসভ্যরা মগের মূল্যকে এই কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটে বেড়ায় এখন আপনি দেখেন আপনারা যদি মাথায় না খেলে যে বারো বছর পর এটা কী নোটিস পাঠাইলো স্ক্যান্ডেল বিষয়ে ভুল স্বীকার করে জনসম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে আর এমন করবে না মানে কেন হট হঠাৎ করে নেয় আপনি যদি এটাই ব্যাখ্যা আর কি সোনার বাংলা মগের মূল্যকে স্থান বাজার দেশ কি করে সে আলোচনা আসতে যাচ্ছে আর কি লিগাল নোটিসের জবাব আগামী সাত দিনের মধ্যে না দিলে ভাইরাল হওয়ায় স্ক্যান্ডেলের কারণে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টির অভিযোগে মামলা দায়ের করার ঘোষণা দেন ওই আইনজীবী এবার বুঝছেন কেন শুরুতে বলছে যে এইসব নৈতিক অবক্ষয় সমাজ নষ্ট নষ্ট এগুলো নিয়ে এখন আর মাথা খাওয়ায় না এগুলো সে বদমাশদের বদমাশি করার টুল যখনই শুনবেন যে সামাজিক অবক্ষয় নৈতিকতা এই সে বুঝবেন যে বদমাশ বদমাশি চলতেছে এটা এবার হুজুরের ফতো হোক আর এই মানে আলেমের ফতো হোক আর জালেমের ইয়ে হোক বাংলাদেশে আসেন না আলেম জালেমের খুব একটা পার্থক্য নাই মনে রাখেন এটা গত বৃহস্পতিবার ডাক বিভাগের রেজিস্ট্রি চা পাঁচশো চোদ্দ নম্বর রশিদের মাধ্যমে একেবারে ডকুমেন্টে সব তথ্য দেয়া হচ্ছে সো এটা অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নাই কারণ নাই পাঁচশো চোদ্দ নম্বর রশিদের মাধ্যমে এডি সহ লিগাল নোটিস পাঠানো হয় নোটিসটি অভিনেত্রী সাদিয়া জাহান প্রভা প্রযোজনে আহসান হাবিব নাসিম অভিনয় শিল্পী সংখ্যার গুলশান কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠানো হয় জিরো ফাইভ রেফারেন্স নম্বরীয় লিগাল নোটিস আগামী কয়েকদিনের মধ্যে প্রভার উল্লেখিত ঠিকানায় পৌঁছাবে সো সব তথ্য দেওয়া আছে সো এটা লিগাল নোটিস পাঠানো অ্যাডভোকেট হ্যাঁ ভদ্রলোক অ্যাডভোকেট আমি একটু ছবিটা দেখতে চাচ্ছিলাম ভদ্রলোকের জয়নাল আবিদিন মাঝারি কুমিল্লা শহরের বাসিন্দা মাঝারি সাহেবের দাঁড়ি টুপি আছে কিনা এই জন্য যদি দাঁড়ি টুপি থাকে তাহলে হয়েছে এই যে আলেম বদমাস আর যদি দাঁড়ি টুপি না থাকে তাহলে হয়েছে জালেম বদমাস হ্যাঁ বাংলাদেশের বদমাস আর কি তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং কুমিল্লা জজ কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত আচ্ছা লিগাল নোটিস আইনজীবী জয়নাল আবাদ আবিদিন মাঝারি সাদিয়া জাহান প্রভাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন আচ্ছা কী বলেন একটু শুনি তো আপনি আপনি লিগাল নোটিস গ্রহীতা আপনার কিছু কর্মকাণ্ডকে ধর্ম ও প্রচলিত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক এই যে ধর্ম এটাই কী বলছি আলেম এবং জালেম সোনার বাঙালি মানে আলেম আর জালেমের মধ্যে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করবেন না ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক এ ধর্ম এস্টাবলিশ করতে আসতে সে বদমাইশ এবং প্রচলিত আইনের সাথে সাংঘর্ষিক প্রচলিত এখন আর এক আইন এস্টাবলিশ করতে আসতে সে কি আইনটা কি ইয়ে কি জানি বলে বেডরুমে হচ্ছে ইয়ে কর্মে লিপ্ত হইলে সেটা হইতেছে না বাংলাদেশে কেউ আপনি বারো বছর আগে প্রভাগে নোটিস পাঠাতে এর মধ্যে আর কোনো এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই এগুলো ঘটনা বাংলাদেশে এবং দ্বিতীয়ত এটা ঘটলে কি আইন নোটিস পাঠানো যায় আচ্ছা ঠিক আছে আর ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক কিনে তার কিছু বলা নেই ধর্মের সাথে তো অবশ্যই সাংঘর্ষিক কিন্তু যে সংঘর্ষ ভাত আছে নেই ভদ্রলোককে উনি কোন মাল বদমাইশির মধ্যে পিএইচডি ডিগ্রি আছে ধর্ম প্রোটেক্ট করতে আসছে এবং তরুণ প্রজন্মকে গণ উৎপাত হেতুতে বিপদ কামি করবে বলে আমার বিশ্বাস জন্মানোর কারণে আপনি কি ভিডিওটা দেখছিলেন নাকি স্যার হুজুর নাকি স্যার বুঝতেছি না আলেম না জালেম আপনি কি ভিডিওটা দেখছিলেন মানে তরুণ প্রজন্মকে গণ উৎপাত হেতুতে বিপদ কামি করবে বলে আমার বিশ্বাস জন্মানোর কারণে জনস্বার্থে বলে দিচ্ছি কিন্তু আপনাকে যারা এই ধরনের জনস্বার্থের সাথে ভাষা ব্যবহার করবে এদেরকে দৌড়ের উপর রাখবেন এবং উনি নিজে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপনাকে লিগাল নোটিস প্রদান করলাম তিনি আরও বলেন আমরা বিভিন্ন মারফত জানতে পেরেছি কয়েক বছর আগে আপনার একটি স্ক্যান্ডাল ও বিভিন্ন মারফত উনি বুঝে যেতে চাচ্ছেন ফিটার কিন্তু আমি দেখি নাই বিভিন্ন মারফতে জানতে পারছি তো বিভিন্ন মারফতে জেনেই বুঝে গেলাম যে এটা কী আছে এটার মধ্যে ওকে আমরা বিভিন্ন মারফতে জানতে পারি রাস্তা পরিষ্কার রাখতে হচ্ছে যে আমি ভিডিও কিন্তু দেখি নাই তো বিভিন্ন মারফতে জানলে আপনি মামলা এই যে নোটিস পাঠিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন মারফত যদি আপনার ভুল হয়ে থাকে আপনি নিজে না দেখলে তো আপনি কীভাবে নির্ভর করলেন বিভিন্ন তথ্যের সোর্সকে আপনি করে লিগাল নোটিস পাঠিয়ে দিতে তো পারেন আপনি তো দেখে নিশ্চিত হইতে হবে যে মানুষ নিয়ে যা বলছে এটা সত্যি কিনা দেখে নিশ্চিত হয়েছিলেন আচ্ছা হয়েছিলেন
তাই অভিনেত্রী প্রভাকে আমার এই নোটিস দেয়া তিনি যদি নোটিস পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে জবাব না দেন এবং জনসম্মুখে প্রার্থনা না করেন ক্ষমা প্রার্থনা তবে দেশের প্রচলিত আইনের ধারা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন দেশে আবার এই ধরনের মামলার আইনের ধারা এই কথা বললে আপনাকে কত এই গত পর্বে কি দেখাইলাম সাকিব আল হাসানকে আইনি নোটিস পাঠাচ্ছে সে এক ফেরারি আসামির দোকান উদ্বোধন করতে গেছে তাকে আসামির আশ্রয়দাতা হিসেবে সে দোকান উদ্বোধন করতে গেছে সে নাকি আশ্রমের আশ্রয়দাতা আসামিকে নাকি লুকায় রাখছে হারবার করতেছে ওই ক্যাটাগরিতে মামলা দেওয়ার ব্যাপারে পুলিশ আলাপ আলোচনা করতেছে ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল এসে সো বাঙালির ধারার কোনো অভাব হয় ওই দুশ্চিন্তা আপনি করবেন না মগের মূল্য কেমনি এমনি বলি দুই হাজার দশ সালে মানে অসভ্য দেশ আর কি দুই হাজার দশ সালে প্রেমিক রাজীব হাসানের সাথে রাজীব হয়েছিলেন নাম বাগদান হয়ে আচ্ছা রাইট রাইট বাগদান হয়েছিল ওই ছেলের সাথে প্রভার সেই বছরই শুটিং সেট থেকে পালিয়ে অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্বকে বিয়ে করেছিলেন তিনি বিয়ের পর রাজীবের সঙ্গে প্রভার ব্যক্তিগত ওকে হ্যাঁ না মনে পড়ছে এখন প্রেম না শুধু বাগদান হয়েছিল হ্যাঁ সো বাগদান হওয়ার পর প্রভাই কাজ করছে ছিল তার একটা মামলা করতে পারতো না এই দেশে মেয়ে হইলে মামলা করতে পারতো আচ্ছা সো এই হচ্ছে ঘটনা এখন এই যে এই যে মাল এই যে আজহারি না কি মাঝহারি কি না মাঝহারি ফটোলোক উনি কেন এগুলো করতেছেন হঠাৎ করে এবং কেন করতে পারতেছেন এবং একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন আইনি প্রক্রিয়া ইনস্টিটিউশন ব্যবহার করে এগুলো করতেছেন কোন প্রজের অসভ্য দেশ হইলে এই দেশে এগুলো করার নর্মালাইজড সো এখানে অনেকগুলো কারণ হতে পারে কেউ প্রভার পিছনে লাগছে উস্কাই উস্কাইতেছে এই দেশের সাথে সবাই সবার পাছায় লেগে থাকে অসভ্য মাস্তান গুন্ডা বদমাইশ দেশ আবার ওইদিকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তারা ওই নামাজ বিশ্ব ওয়াক্ত না আটো ওয়াক্ত এটা নিয়ে মারামারি কোপা কোপি চলবে হ্যাঁ যারা মারামারি করতে চায় সেটা কী মাল আপনিও জানেন আমিও জানি ওই যে যখন ধরা পড়ছে না যে আলেম জালেম যে কোনো ডিসক্রিমিনেট করি না বললাম একটু আগে ওই যে ইয়ে যখন ধরা পড়ছিলেন হেফাজত ইসলামের আমির নারী সহ ধরা পড়ছিলেন দেখছিলেন বাংলা সকলগুলো আলেম মিলে কি একটা অবস্থা করছে নাকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই আলেমরা যে ফতোয়া দিয়েছে দুই দিন আগে যে নারী যদি গোপনে বিয়ে করে সেই বিয়ে হারাম 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 দফ বাজায় না বিয়ে করতে হবে বিয়ে হচ্ছে আনন্দ করে করার জিনিস গোপনে করার নারীর অভিভাবক থাকতে হয় কত ফতোয়া ওই মহিলারে গোপনে হোটেলের মধ্যে নিয়ে গুলা করতেছে ধরা পড়ছে বলে যে বিয়ে করছি বিয়ের কোনো ডকুমেন্ট নেই বিয়ে করা নাই সেটারে ডিফেন্ড করছে বিয়ের কোনো ডকুমেন্ট নাই সেটারও হুজুরা ডিফেন্ড করছে এটা বলে কি জানি বলে এখন আর বলে না যে এটা হারাম হয়েছে হ্যাঁ সো এইগুলো থ্রো অসভ্য ভণ্ড বাঙালি মানেই ভণ্ড আমি যেটা বললাম বাঙালি কিন্তু আমি আলেম জালেম হুজুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ডাক্তার কবির আছে কোনো ডিসক্রিমিনেট করি না সব বদমাস এটি হচ্ছে কমন ফিচার এদের সো এই যে লোক এই যে বদমাশ আইনজীবী উনি কেন এগুলো করতেছেন এখন হয়তো পিছনে কেউ লাগছে প্রোফার হয়তো কোনো কারণে এতদিন পর কোনো কিছু হইছে ভাব বিপদে ফেলি একটু প্যাঁচে ফেলি সো মো নারী যেহেতু আলটিমেট প্যাঁচে পড়বেন না নারী যেহেতু আলটিমেট প্যাঁচে পড়বেন সে যে একটা পুরুষ হইতো আজকে মামলা হয়ে জেলে পরদিনই জেলে একেবারে শাহবাগে বৈশা যাইতো শাহিনরা শাহিন নটির পোলাকে ধরে ফেলে শাহিনরা মানে পোলারা বসে পড়তো শাহবাগে এবং একটা তোল পার করে একটা মব ট্রায়াল বসাই দিয়ে ওই যে নগদ ধরে জেলে পড়ে রাখতো নারী যেহেতু ওই আইনি নোটিশ পাঠাইছে একটু কি সীমাবদ্ধ থাকবে এর বেশি কিছু হবে না কিন্তু উনি আশায় আশায় আসেন যেহেতু মগের মূল্য কিন্তু অসুপ্রদেশ হয়তো কিছু হইলেও হইতে পারে ওই আশায় আসেন দেখে আইনি নোটিশ পাঠাইছেন আর কি এই হচ্ছে আর কি এর বেশি কিছু হ